this is vandana and you are watching 99.9 engineering station so student today i am going to start a new subject that is chemical reaction engineering before that if you have not subscribed to my channel subscribe it otherwise you will not get any type of notification from my side and one more important thing is that you have to follow me on telegram because in telegram i used to post numericals short notes notes pdfs and book and so many things so follow me there and subscribe my youtube channel so thank you and we, uh, without wasting a time let's get started with the lecture if you see the name of the subject that is chemical reaction engineering many of the students say that this subject is all about the chemical reaction but no this is not correct this subject is not about the chemical reaction this subject deals with the engineering part of chemical reaction engineering part of chemical reaction includes the kinetics of reaction and the designing of the reactors so these two parameter we have to calculate in the whole subject okay if we talk about the chemical reaction engineering or in short you can say that cre uses the all the concept of chemical reaction chem uses all the concept of chemical engineering like they uses the concept of mass transfer heat transfer thermodynamics kinetics and some concept of economics economics is the most important subject for every student so uh, this these are the subject which you have to uh, you have some knowledge about it okay one more important thing is that chemical reaction engineering play very important role in chemical engineering as well as in the petroleum engineering so this this subject is very important for both the branch now come to the uh, now we are going to discuss the uh, syllabus of the this subject so basically the syllabus is divided into a two parts cre1 and cre2 on the basis of their types of flow like in cre1 we deal with the ideal flow and homogeneous reactions okay so all the conditions in cre1 is for ideal flow and homogeneous reaction for homogeneous reaction in the while in the case of cre2 we deal with the non ideal flow and we uses the heterogeneous reaction we uh, we consider all the heterogeneous reaction so these are the uh, the subject is divided like that that we are going to first uh, first go through the overview of the uh, subject then kinetics of homogeneous reaction in which we uh, we study the kinetics of the reactions and in third interpretation of the batch reactor data this is the method for calculating the uh, conversion of the uh, reactors theek hai fir then we have to uh, study the reactor design here we uh, Uh, here we study different type of reactors how many types of reactors present in the uh, industries and then we study about the parallel reaction and then uh, in the last arrangement of reactors arrangement of reactors so uh, arrangement of reactor is on the basis of if we have more than two or three reactors and uh, with same uh, same if we have two or more reactors then how can we arrange this type of reactor so that we get maximum conversion that type of study we do in the arrangement of reactor so this part is include in the cre1 for ideal flow and for homogeneous reaction now come to the cre2 part that is in that include the basic of non ideal flow resistant time distribution and heterogeneous reaction and lastly solid catalyzed reaction so these are these four topic we uh, we are going to study in cre2 now come to the overview of this subject that every chemical process is designed to produce a desired product with economic condition so today i am going to discuss some basic structure of a uh, any chemical industries okay now we will see how raw material converted to the desired product so first of all first of all sabse pehle kya karte hain hum koi bhi raw material lete hain raw material liya humne aur kya kiya kuch raw material ko direct hum chemical treatment ke liye nahi dete hain kya yahan pe hum kya kar rahe hain chemical treatment de rahe hain koi bhi process mein jo jo backbone hoti hai kisi cheez ki backbone jo hoti hai wo hoti hai क्या केमिकल ट्रीटमेंट ठीक है यही जो होती है इंडस्ट्री की बैकबोन होती है 
तो किसी भी रॉ मटेरियल से हमें डिज़ायर प्रोडक्ट कर बनाने के लिए उसको उस नंबर ऑफ प्रोसेस से हमें एग्जीक्यूट करना पड़ता है ठीक है तो रॉ मटेरियल को हमने सबसे पहले एक फिज़िकल ट्रीटमेंट से मूव करवाया फिजिकल ट्रीटमेंट के थ्रू पास कराया जिसमें क्या कर सकते हैं जैसे सेपरेशन कर सकते हैं किसी भी जैसे मिक्स्ड है रॉ मटेरियल किसी के साथ सेपरेशन प्रोसेस इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ सरफेस एरिया कर सकते हैं ठीक है क्लीनिंग कर सकते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हमारा आ गया फर्स्ट फिजिकल ट्रीटमेंट में जब हमारा जब रॉ मटीरियल जो है वो फिज़िकल ट्रीटमेंट के साथ मूव करेगा उसके बाद मूव करेगा तो वो पहुंचेगा केमिकल ट्रीटमेंट में केमिकल ट्रीटमेंट में क्या होगा रिएक्शन टेक प्लेस होगी सपोज ए प्लस बी जो है वो रिएक्ट करके बना रहा है पी प्लस क्यू अब पी प्लस क्यू बना रहा है दो प्रोडक्ट बना रहा है तो वन जो प्रोडक्ट होगा वो होगा कोई डिज़ायर प्रोडक्ट होगा और दूसरा जो प्रोडक्ट होगा वो अनडिज़ायर प्रोडक्ट होगा तो अब हमारे पास यहाँ केमिकल ट्रीटमेंट में दो टाइप के प्रोडक्ट आ गए हैं डिज़ायर और अनडिज़ायर अब हमें फिर से क्या कोई सेपरेशन प्रोसेस या कोई भी ट्रीटमेंट फिजिकल देना पड़ेगा ताकि हम डिज़ायर प्रोसेस और अनडिज़ायर प्रोसेस को दूर कर सकें तो इसके लिए हमने फिर से एक फिज़िकल ट्रीटमेंट दिया फिज़िकल ट्रीटमेंट दिया जिसमें हम जिसमें हम क्या कर सकते हैं सेपरेशन कर सकते हैं सेपरेशन किससे कर सकते हैं जैसे लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन से सेपरेशन कर लिया ठीक है लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन से कर लिया साथ में या तो फिर एब्जॉर्बशन से कर लिया तो ये सारी यूनिट प्रोसेस है जिससे हम सेपरेशन टेक प्लेस कर सकते हैं ठीक है तो इसके बाद यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा डिज़ायर प्रोडक्ट और कुछ क्वांटिटी में हमारा अनडिज़ायर प्रोडक्ट मिल जाएगा तो बेसिकली द केमिकल प्रोसेस इज डिज़ाइन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिज़ायर प्रोडक्ट नॉट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नॉन नॉन डिज़ायर प्रोडक्ट ठीक है या अनडिज़ायर प्रोडक्ट ओके तो मेन पॉइंट यू कीप इन माइंड दैट दैट इट शुड बी इकोनॉमिकल ऑल्सो ठीक है तो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री रहेगा आई वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड दैट इज दैट डिज़ाइनिंग ऑफ एनी रिएक्टर और प्रोसेस इज ईजी टेल मी इज दैट डिज़ाइनिंग ऑफ एनी प्रोसेस और रिएक्टर इज ईजी सो आई एम गोइंग टू गिव यू आंसर नो बिकॉज द डिज़ाइनिंग रिक्वायर्ड information any type of designing required information knowledge and experience तो ये तीनों चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए हमें data चाहिए information चाहिए उस reactor और process के बारे में कैसे वो work करता है वो information चाहिए यानी knowledge होना चाहिए और साथ में हमें experience भी होना चाहिए तभी आप कभी किसी industry में recruit होके जाते हैं तो आपको कुछ time का provisional period मिलता है जिसमें आप high scale आ, मतलब आ, high scale स्किल पर्सन के साथ एक्सपीरियंस पर्सन के साथ वर्क करके काम को सीखते हैं ठीक है तो ये बात हो गई अब हम बात करते हैं रिएक्टर्स की अगर हम रिएक्टर्स की बात करें यहाँ पे रिएक्टर्स हम पूरे सब्जेक्ट में रिएक्टर्स 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 की बात करेंगे क्यों बात करेंगे क्योंकि अगर हम कंसीडर करते हैं दो दो रिएक्टेंट्स कंसिडर करते हैं ए प्लस बी ठीक है ए प्लस बी हमने एक रिएक्टेंट यूज़ किया जिसको हमें रिएक्ट करना है तो रिएक्ट करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी किसी ना किसी रिक्वा किसी रिएक्टर की ज़रूरत होगी हमें रिएक्टर की ज़रूरत होगी तो रिएक्टर्स जो है वो कैसे डिज़ाइन करेंगे तो हमारा जो सब्जेक्ट में मोटो होगा हमें डिज काइनेटिक्स देखनी है काइनेटिक्स देखनी है रिएक्टर रिएक्टर डिज़ाइनिंग देखनी है डिज़ाइनिंग देखनी है पैटर्न देखना है तो ये सारी चीज़ें हमें अब देखनी है अब हम अगर बात करें रिएक्टर्स की ओनली रिएक्टर्स की तो तीन पैरामीटर इसके इम्पॉर्टेंट है कौन कौन से जैसे पहला मैंने बताया काइनेटिक्स ठीक है फिर सेकंड हो गया कॉन्टैक्टिंग पैटर्न कॉन्टैक्टिंग पैटर्न्स पैटर्न्स एंड देन परफॉर्मेंस ऑफ इक्वेशन इक्वेशन तो ये जो है तीन पैरामीटर हैं जो रिएक्टर्स के लिए इंक्लूड करते हैं जैसे कि फर्स्ट वन इज़ काइनेटिक्स काइनेटिक्स में हम देखते हैं कि रिएक्शंस जो है 
और उसका ऑर्डर क्या है फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर ठीक है तो ये ऑर्डर इसमें देखते हैं सेकेंड टाइप है कॉन्टैक्टिंग पैटर्न मतलब कि हम कॉन्टैक्टिंग पैटर्न उस टाइप का कैसा है कैसे प्लग फ्लो रिएक्टर है कि उसमें कॉन्टैक्ट कैसे कर रहे हैं ठीक है तो ये कॉन्टैक्टिंग पैटर्न देखते हैं और नेक्स्ट नेक्स्ट होता है परफॉर्मेंस इक्वेशन परफॉर्मेंस इक्वेशन क्या होता है इसको मैं अभी डिस्कस कर देती हूँ आपके साथ कि परफॉर्मेंस ऑफ इक्वेशन क्या होता है तो परफॉर्मेंस ऑफ इक्वेशन बेसिकली क्या करता है कि जो रिएक्टर्स हैं कोई भी रिएक्टर है ठीक है रिएक्टर है उसका इनपुट और आउटपुट इनपुट इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन बताता है क्या करता है परफॉर्मेंस ऑफ इक्वेशन टेल अस टेल्स और अस द इन रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ये दोनों के बीच का रिलेशन जो हमें परफॉर्मेंस ऑफ इक्वेशन बताता है ठीक है अगर हम बात करते हैं आउटपुट की तो आउटपुट जो है वो किसका फंक्शन होता है फंक्शन होता है इनपुट इनपुट काइनेटिक्स काइनेटिक्स और कॉन्टेक्टिंग पैटर्न की तो ये इनपुट जो है वो फंक्शन होता है किसका इनपुट सॉरी आउटपुट जो फंक्शन होता है किसका इनपुट काइनेटिक्स एंड कॉन्टैक्टिंग पैटर्न तो आउटपुट्स जो है इन सारे पैरामीटर पर डिपेंड करता है तो अभी तक हमने क्या देखा कि फिजिकल ट्रीटमेंट बेसिक क्या हो हमारा बेसिक रूल क्या है हमें कोई भी प्रोसेस डिज़ाइन करनी है वो डिज़ायर प्रोडक्ट के लिए करनी है साथ में हमें उसकी इकोनॉमिक कंडीशन भी देखनी है कि किस तरीके से कुछ ज़्यादा कॉस्टली भी ना हो जाए हम लोग को और ना ही ज़्यादा मतलब हम लो प्रोडक्ट यूज़ करें केमिकल ट्रीटमेंट में रिएक्शंस होते हैं उससे हमें डिज़ायर प्रोडक्ट और अनडिज़ायर प्रोडक्ट मिलते हैं रिएक्टर्स की बात करें तो रिएक्टर्स के तीन पैरामीटर्स हम देखते हैं कानेटिक कॉन्टेक्टिव पैटर्न परफॉर्मेंस ऑफ इक्वेशन ठीक है इतना अब हमारा जो था इसमें ओवरव्यू में कवर हुआ था अब सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स एंड नंबर ऑफ फेसेस सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी डिवाइडेड इन टू टू कैटेगरी दैट इज होमोजीनियस रिएक्शन एंड हाइड्रोजीनियस रिएक्शन नाउ वॉट इज होमोजीनियस एंड वॉट इज हाइड्रोजीनियस रिएक्शन इन होमोजीनियस रिएक्शन ओनली वन फेज इज इन्वॉल्व वन फेज इज इन्वॉल्व ओके इन द केस ऑफ इन द केस ऑफ होमोजीनियस बट इन द केस ऑफ हाइड्रोजीनियस मोर देन टू फेसेस मोर देन टू फेसेस इन्वॉल्व इन्वॉल्व ओके इट मे बी आ गैस लिक्विड गैस सॉलिड एंड लिक्विड सॉलिड तो इस तरीके से हो सकता है और साथ में ही इसमें इंक्लूड होता है कैटलिस्ट भी ठीक है कैटलिस्ट की भी बात हम इसी में करते हैं कैटलिस्ट की भी बात हम हेट्रोजीनियस प्रोसेस में ही करते हैं ठीक है तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा इसका कैरेक्टराइज किया है क्लासीफाई किया है किस तरीके से देख लेते हैं जैसे होमोजीनियस सिस्टम और नॉन कैटलाइज एंड कैटलाइज सारे चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है लाइक मोस्टली जो गैसेज होती हैं वो नॉन कैटलाइज और होमोजीनियस रिएक्शंस होती हैं ठीक है मोस्टली जो गैसेज हैं वो नॉन कैटलाइज एंड होमोजीनियस रिएक्शंस होती हैं साथ में मोस्टली जो लिक्विड फेस रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं दे आर कैटलाइज एंड होमोजीनियस रिएक्शन नाउ कम टू द हेट्रोजीनियस इन द केस ऑफ हेट्रोजीनियस विथ नॉन कैटलाइज प्रोसेस दैट इज बर्निंग ऑफ कोल रोस्टिंग ऑफ ओर गैस लिक्विड एब्जॉर्बन विथ रिएक्शंस ओके तो दीज दीज थ्री आर कमिंग टू द सेक्शन ऑफ नॉन कैटलाइज एंड हेट्रोजीनियस रिएक्शन नाउ कम टू द हेट्रोजीनियस एंड कैटलाइज प्रोसेस दैट इज अमोनिया सिंथेसिस क्रैकिंग ऑफ क्रूड ऑयल ऑक्सीडेशन ऑफ एसो टू टू एसो थ्री लाइक इन द केस ऑफ अमोनिया सिंथेसिस वी स्टडी इन केमिकल टेक्नोलॉजी दैट इज इट्स प्रोसेस ऑफ मैनुफैक्चरिंग इज हैबर्स प्रोसेस इन विच वी यूज द आयरन एज अ कैटलिस सो ये जो है कैटलाइज प्रोसेस हो गई ठीक है That's it from today lecture. ये था अब तक का लेक्चर जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट पर पूरा डिपेंड कर रहा था नेक्स्ट लेक्चर से हम और क्लासीफिकेशन देखेंगे और साथ में ही फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस को भी देखेंगे ठीक है अगर इससे पहले मुझे साइनिंग ऑफ होने से पहले आप मुझे ये मैसेज बॉक्स में करके बताइए कि आपको ये सब्जेक्ट कैसा लगता है अच्छा लगता है तो क्यों अच्छा लगता है अगर नहीं अच्छा लगता है तो क्यों नहीं लगता है तो ये मैसेज करके ज़रूर बताइए मुझे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कंटिन्यू रहिए इस चैनल के साथ थैंक यू एंड हैव एनाइस डे